en este seminario del día de hoy en curso para operar acciones, se me ha solicitado a raíz también de la, la solicitud de muchos de nuestros clientes de comenzar a operar en acciones. Hemos visto como también la cartera de Admiral Markets ha crecido de forma importante durante los últimos meses, en donde los clientes ya pasan o están operando mucha más cantidad de acciones que divisas en, su, en, su primero, en sus primeras transacciones. Por lo tanto, se nos hace importante el poder llegar a determinar eh, o a poder ayudarlos, por supuesto, en sus primeras tomas de decisiones a la hora de invertir, de poder realizar sus primeros trades, por supuesto, y con esto que puedan tener una experiencia satisfactoria eh, satisfactoria invirtiendo con nosotros por supuesto antes que todo y en esta primera y en esta primera parte antes de comenzar a revisar las plantillas quiero comentarles y por supuesto recordarles que estamos haciendo una serie de tres seminarios en el cual consta de tres partes esta primera parte en donde vamos a ver algunos aspectos que son básicos a la hora de, de analizar las acciones el mercado de renta variable cuáles son sus ventajas y sus desventajas como luego de eso ya la próxima semana y la tercera semana de mayo vamos a estar realizando las, la parte número 2 y la parte número 3, sesiones en las cuales tendrán eh, solamente acceso a aquellos que sean, entiendo, clientes de Admiral Markets, para que obviamente estén atentos, me imagino que todos al, al día de hoy son clientes de Admiral Markets los que están participando en esta instancia, y es donde también vamos a ir adentrándonos en detalles mucho más importantes eh, y que puedan significar o que podamos llegar a elaborar también nuestro, por, nuestro primer portfolio de inversiones o cuáles serían las acciones que podríamos estar considerando para este año 2021 y por supuesto los próximos dos años eventualmente. Recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube En donde diariamente subimos contenido No tan solo nuestros seminarios de training en vivo Que realizamos los días lunes, miércoles y viernes Sino que también nuestros, nuestros video análisis Que publicamos habitualmente los días martes y jueves En donde consideramos contenido importante o relevante para los mercados Para poder así hacer un análisis un poco más detallado Y entregar algunas ideas de trading en el día a día Así que desde ya invitados para que puedan suscribirse por supuesto a nuestro canal Estar atentos a nuestras publicaciones Y de esta forma no perderse las ideas o los análisis que hemos estado compartiendo con nuestros clientes y usuarios a diario. Pues bien, vamos entonces a comenzar ya con nuestra presentación, la cual el día de hoy nos convoca a revisar algunos aspectos que son un poco más básicos eh, con respecto al análisis de las acciones, del mercado de renta variable y cómo invertir en, en aquellos. Primero que todo vamos a comenzar a revisando algunas cosas que son los aspectos básicos. Una de ellas es la demanda versus la oferta. ¿Cuánto hay más inversores comprando que vendiendo? El precio sube. Cuando hay más inversores vendiendo que comprando? El precio baja. Todo en la vida finalmente se basa, o al día de hoy se basa en la oferta y en la demanda que un instrumento, que un artículo pueda tener finalmente, y eso va eh, fluctuando o va haciendo fluctuar el valor o el precio que este instrumento tiene en el mercado, ya sea en el mercado de valores, ya sea en el mercado en donde podemos comprar la fruta y la verdura, como también por supuesto en el mercado, el mercado de eh, ropa, el mercado de vivienda, entre mayor cantidad de compradores existe, que ven personas vendiendo, el precio tiende a subir, mientras que hay más vendedores que compradores, el precio tiende a bajar. El sentimiento del inversor es lo que finalmente impulsa estas decisiones, el ambiente en el cual las inversiones, el escenario eh, del, del mercado se, se involucra, es donde finalmente nos lleva a nosotros a tener esa sensación de decir, es momento de comprar o es momento de vender, de acuerdo por supuesto al ambiente en el cual este instrumento, los precios se vienen moviendo, y es como por ejemplo los actuales, al considerar por supuesto que hay todavía una pandemia en curso, las situaciones por supuesto eh, en los eventos, eventos macroeconómicos, en el escenario en donde los bancos centrales siguen inyectando a la economía, puede significar que las, que las inversiones o finalmente que los papeles que cotizan en el mercado tiendan a seguir subiendo, ya que el sentimiento es positivo a raíz de la inyección económica que la Reserva Federal o que los bancos centrales vienen implementando. ¿Pero qué es el sentimiento? Va a ser finalmente el resultado final de analizar un conjunto de variables dinámicas que impactan continuamente a los mercados, los que definen bien si debemos comprar o vender. Precisamente eso es lo que nosotros comentábamos, el escenario general, la imagen grande que uno pueda estar revisando de lo que ocurre para poder obviamente decidir si tengo que comprar, tengo que vender o simplemente me tengo que mantener al margen del mercado. 
El sentimiento del mercado, para que aquellos que no lo, no lo van todavía entendiendo bien, es por ejemplo si nosotros tu, tuviésemos que tomar una decisión ante algún evento de nuestra vida, en donde tenemos que tener las nociones más básicas o de la situación en el ambiente en el cual estamos, por ejemplo un ambiente familiar, si yo tengo que tomar alguna decisión o tengo que hacer alguna propuesta frente a mi familia, tengo que por supuesto entender o, o considerar que el sentimiento o el ánimo que ronda en la habitación tiene que ser el propicio para yo poder proponer una idea o un proyecto con el fin de poder recibir entonces resultados o respuestas positivas que acompañen mi idea o lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. En eso se basa el mercado, en las sensaciones que nosotros tenemos o que los inversionistas tienen para poder llevar a cabo inversiones, ya sea tomar nuevas inversiones, liquidar inversiones o simplemente, como lo hemos indicado, mantenerse al margen cuando los mercados o el sentimiento tiene que, tiende a ser un poco esquivo o tiende a ser, por supuesto, algo errático o de mucha incertidumbre. Hay otro concepto que viene a ser importante. Los precios lo descuentan todo. Así como probablemente nosotros cuando éramos niños, y seguramente les hace mucho sentido este ejemplo que lo he comentado en otras ocasiones, cuando éramos niños o cuando nos, nos presentaban una fecha, tal vez nuestro cumpleaños, tal vez la Navidad, existe una fecha en la cual existe un evento en el cual uno tiene su, eh, su referencia que genera expectación, que genera un sentimiento probablemente positivo, dependiendo por supuesto del evento que nosotros tengamos por delante, y es donde finalmente nosotros, o nuestro organismo, nuestro sentimiento se predispone para dicha situación. Lo mismo puede hacer el mercado. El mercado, a través de los precios, tiende a descontar muchas veces los eventos futuros, ya sea decisiones de tasas de interés, resultados macroeconómicos, cambios en la política monetaria de alguna institución, resultados trimestrales que pueda presentar alguna compañía, o también lanzamiento de productos, ya sean productos que pueden estar generando una alta expectación sobre el valor de la acción, como también puede estar generando una nula interacción o incluso un descuento negativo. Los precios descuentan futuras noticias, ya sean específicas de una empresa, de evolución económica en general, relativo a riesgos geopolíticos o medidas de estímulo. De ahí se acuña la frase, compra con el rumor y vende con la noticia. Muchas veces ocurre eso. Al día de hoy los mercados han venido cumpliendo con esta, con esta frase o con esta frase acuñada a la perfección. El mercado ha venido comprando con el rumor evidentemente con un, un rumor en el cual uno tiene una expectativa en donde la economía a nivel mundial va a ser más positiva y es lo que finalmente el mercado ha venido descontando desde la inyección económica que la Reserva Federal hace el, 20, el pasado 23 de marzo a la fecha y que continúa por supuesto implementando hasta el día de hoy. Eso es lo que pronostica o bien las inyecciones económicas que la Reserva Federal hace o que los bancos centrales hacen provoca que el mercado o el sentimiento de los inversionistas aumenten pensando en que la recuperación económica se va a lograr de esta forma. Se va a lograr de acuerdo al apoyo que, el, que los bancos centrales realizan, que los fiscos realizan y que por supuesto eso, eso se puede ir viendo reflejado por supuesto en los datos macroeconómicos que nosotros vamos conociendo semana a semana. Ahora, es importante también considerar cuáles son los las noticias, qué son las cosas que vienen influenciando a las bolsas y a las acciones. Hay que tener, por supuesto, esto en claro para poder determinar qué es lo que, desde dónde nosotros tenemos que sentarnos a mirar o analizar qué es lo que está ocurriendo para poder llegar a determinar nuestra próxima inversión. Si vamos a comprar, por supuesto, o si vamos a vender, o como ya lo hemos dicho, si nos vamos a mantener al margen en muchas de esas ocasiones. Primero que todo, existe un análisis a nivel macroeconómico, el entender qué es lo que ocurre a nivel de crecimiento económico, los riesgos geopolíticos, el nivel de tipos de interés, los niveles de estímulos monetarios y el nivel de estímulos fiscales son algunas de las referencias que nosotros tenemos que tener claro para poder entender el escenario en el cual nosotros nos estamos, eh, estamos navegando, o que finalmente los mercados o las distintas compañías que nosotros tenemos acceso a poder analizar, como por ejemplo Tesla, eh, Apple, Microsoft, eh, Glaxo, SmithKline, por ejemplo, Pfizer, que han sido nombradas, las mismas criptodivisas también, las mismas divisas a nivel de la fiat currency, son algunos de los elementos que uno tiene que tener con, en consideración a nivel macroeconómico, entender el escenario en el cual estos instrumentos están navegando para poder determinar con mayor certidumbre 
¿hacia dónde se podrían dirigir? Si el escenario, por supuesto, a nivel económico, el crecimiento económico tiende a ser positivo, los riesgos geopolíticos tienden a estar eh, bajos, si los niveles de tipos de interés están de acuerdo a los rangos de tolerancia o, a lo, o al rango potencial de crecimiento de cada economía, que los niveles de estímulo están bajos, tanto fiscales como monetarios, eso permite a que los inversionistas... <coughs> Disculpen, eso permite a que los inversionistas finalmente puedan situar o puedan proyectar un escenario mucho más próspero para cada una de las compañías que rinde o que finalmente cotiza y que trabaja en dicha economía. Luego de eso nos tenemos que pasar a revisar qué es lo que pasa en lo microeconómico. Al revisar en el detalle qué es lo que está o cómo está navegando cada una de esas compañías. ¿Qué tal le está yendo a Apple, por ejemplo? ¿Qué tal le está yendo a Microsoft? ¿Qué tal le está yendo a GlaxoSmithKline? ¿Qué tal le está yendo a las acciones de Goldman Sachs, por ejemplo, a, las compañías de Goldman, a la compañía Goldman Sachs? Para poder entonces entender si son... Eh, acciones o compañías que puedan tener un rendimiento positivo, negativo o neutral, entendiendo a través de los dividendos que paga la empresa, las políticas de recompra de acciones, son algunos de los argumentos que uno tiene que tener en consideración para poder llevar a cabo un correcto análisis a nivel microeconómico, a nivel de la misma compañía, para poder determinar finalmente el, el, el sector en el cual se encuentra, si es un sector positivo o es un sector negativo. Luego de eso, nos podemos pasar ya al tercer punto, al nivel técnico, a las tendencias que el mercado logra definir, a las formaciones gráficas, a los indicadores técnicos. El nivel técnico o el análisis técnico nos va a poder, eh, o nos va a poder ayudar a determinar cuál va a ser el mejor precio a considerar una compra o una venta o finalmente el escenario que nosotros estemos barajando de acuerdo a nuestro análisis fundamental. Poder interpretar, por supuesto, el análisis fundamental va a ser también una, un trabajo importante a nivel de análisis técnico para determinar, como lo indicábamos, el mejor precio que uno puede llegar a tener disponible para buscar entonces la proyección ya sea positiva, negativa o lateral que la acción, que la compañía pueda llegar a tener en bolsa al día de hoy o, por supuesto, los próximos días de cotización. Ahora, es una buena pregunta el decir, ¿dónde voy a invertir? ¿Dónde voy a realizar mis primeras inversiones o dónde yo voy a considerar, por supuesto, mis siguientes inversiones? Es importante, como lo indicábamos, el tener un análisis en, en niveles generales de lo que está ocurriendo. Existen, por supuesto, diferentes tipos de análisis, los cuales vamos a estar revisando en el próximo seminario, en donde uno de, de nosotros o cada uno de nosotros puede llegar a determinar de, de distintas formas cada, cada una de las decisiones o finalmente la misma decisión pero con di distintas aproximaciones hacia la inversión o hacia el análisis que nosotros estamos realizando. Es por eso que nosotros tenemos distintos mercados en los cuales nosotros podemos invertir, ya los deben conocer, las, ac las acciones primero que todo como nos convoca este, este seminario, el mercado de Forex que viene a ser el mercado de divisas, en donde principalmente vamos a tener a las majors, que son las monedas relacionadas al dólar, o los primeros cruces de las monedas relacionadas al dólar, en donde encontramos al euro dólar, a la libra, al dólar yen, al australiano frente al dólar, al neozelandés frente al dólar, y al dólar americano frente al franco suizo. En acciones, como lo comentábamos, más de 5.000 compañías que tenemos disponibles en, nuestro, en nuestras plataformas MT5 y MT4 para que nuestros eh, traders puedan realizar transacciones de mercado en acciones como Apple, Google, Microsoft, Tesla y Facebook. En los índices también considerar que las acciones, las mismas acciones que nosotros podemos estar revisando recientemente, están o vienen a componer uno de estos índices. Los índices son aquellos que eh, nos barajan o nos muestran supuestamente una imagen de la economía eh, a la cual obviamente se está haciendo mención, en donde los papeles o los, eh, los, los instrumentos, las acciones mismas, componen este selectivo en donde las principales compañías, por ejemplo en el caso del SP500, son 500 compañías de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, están consideradas en este, en este índice, luego de eso tenemos el Dow Jones que compone a 30 compañías aproximadamente del sector industrial, Industrial. El DAX alemán compone también a 30 compañías la, con mayor capitalización bursátil o mayor peso relativo eh, de, la, de la economía o del mercado alemán. El FTSE 100 lo mismo en Inglaterra. Luego de eso podemos encontrar los commodities, el oro, la plata, el petróleo y el cobre. 
Y luego de eso también podemos encontrar los bonos del tesoro, los bonos alemanes, por ejemplo, para poder estar considerando ciertas transacciones, dependiendo, por supuesto, de cómo eh, sea nuestro approach a los mercados y nuestros distintos análisis. Otra pregunta también es importante eh, al hacerse. Teniendo en consideración que, nuestra, que la renta variable a nivel mundial converge o bien conlleva el analizar muchos mercados, uno puede hacer finalmente un análisis de cada uno de ellos. Pero el tipo de análisis en donde uno puede comenzar a revisar desde, desde la gran imagen o desde lo que está ocurriendo para poder eh, entender o determinar cuál va a ser nuestra siguiente inversión, si va a ser en la renta variable americana, en la renta variable europea, en la renta variable asiática o latinoamérica, va a depender, por supuesto, de lo que nosotros vayamos encontrando en el espectro de análisis fundamental para considerar cuáles son los sectores o cuáles son los... los eh, lo, los continentes o la, los mercados que puedan tener o presentar, llegar a presentar mejor rentabilidad con respecto a otros. Recordemos que finalmente una de las, fin de las finalidades de analizar, de, de llegar a invertir o de tomar una siguiente inversión es encontrar aquellos instrumentos que puedan tener mejor rendimiento que otros, a un bajo riesgo, por supuesto, considerando dentro de nuestra propia inversión. Es donde, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos a la renta variable en Estados Unidos, en este primer, en este primer ejemplo, el considerar, por supuesto, la renta variable americana va a comprender a las acciones o subíndices que son considerados como el Russell 2000, el Dow Jones, el Nasdaq, por supuesto, y el S&P. En donde cada uno de estos compone o que conlleva o considera diferentes acciones del mercado americano, dependiendo también de su capitalización bursátil, del sector al cual corresponden, y por supuesto, ahí es donde se van conformando ciertos subíndices para poder determinar una siguiente inversión. El considerar, por supuesto, lo que nosotros tenemos por delante o la situación eh, en términos de dónde analizar, dónde invertir, va siempre a depender desde la imagen más grande que nosotros podamos tener, en donde la competencia de la renta variable que uno puede analizar y el juzgar finalmente la renta variable americana por sobre la renta variable europea, la asiática y la latinoamericana, va a determinar finalmente dónde vamos a buscar nuestra siguiente inversión. Ya sea al considerar en una forma inicial nuestro, la, la, el rendimiento de la renta variable americana como el propicio para poder llegar a invertir, el cual debería mostrar entonces un escenario mucho más favorable para Estados Unidos frente al resto de los mercados, es donde nosotros de luego de eso vamos a buscar cuál de estos sectores va a tener mejor rendimiento y por ende también identificar cuáles son las acciones que van a componer nuestro futuro portafolio. Pensando tal vez que el sector tecnológico tiene la capacidad por sobre el sector industrial de poder presentar un mejor rendimiento o por sobre tal vez el compendio de las 500 acciones de mayor capitalización bursátil puede llegar a ser un elemento importante a considerar. Por lo tanto, enfocar nuestros distintos portfolios con un, una ponderación o un porcentaje mayor sobre el, te el sector tecnológico puede ser obviamente una forma de determinar o de minimizar eh, los riesgos o considerar por supuesto un, in, un incremento en el rendimiento de nuestra inversión inicial para futuras prácticas. Dentro de, esta, de este catálogo en el cual finalmente uno encuentra estos índices del mercado, uno va a encontrar finalmente distintos sectores en los cuales puede llegar a invertir. En este mapa nosotros podemos encontrar finalmente en donde evidenciamos que ciertos recuadros son más grandes que otros y estos recuadros son los que finalmente vienen a componer o a mostrarnos cuáles son las compañías del S&P que tienen mayor presencia o capitalización bursátil, una presencia o ponderación sobre el desarrollo del de índice americano. Esto quiere decir que no todas las acciones valen lo mismo para el mercado, ya que hay algunas, más que otras, por supuesto, que tienen una capitalización bursátil mucho más grande. ¿Cuál va a ser el resultado de esta capitalización bursátil o cómo puede lograr un peso mucho mayor en un, en un índice bursátil? Finalmente, esto va a radicar en la cantidad de acciones que han sido lanzadas, cantidad de acciones X en el mercado, por vamos a ponerle la cantidad de acciones N en mercado, por el valor actual de cotización en bolsa. Y eso nos da como resultado 
un market cap y que es el que finalmente representa la valorización a nivel bursátil de cada una de estas compañías. Por ejemplo, Microsoft, Apple, que aparece en un recuadro grande junto a Google también. Tenemos acá Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla. Tenemos a Walmart, que tiene un recuadro Disney, Netflix, Johnson Johnson. Por acá tenemos el sector financiero, en donde vamos a encontrar JP Morgan, Bank eh, of America. Por acá tenemos, no, acá no tenemos Bank of America. ¿Dónde está Bank of America? No lo encuentro. Morgan, Morgan Stanley, por ejemplo. Goldman Sachs, que tiene menor ponderación. Pfizer. Eh, vamos encontrando otras compañías. Starbucks, por ejemplo, otra de las compañías conocidas. McDonald's, Nike. Son algunas, por supuesto, del compendio del S&P que tienen distintas capitalizaciones bursátiles al, alrededor del de índice y que puedan significar o que puedan mostrar entonces distintas variaciones. ¿Cada una de ellas afecta de forma igual entonces al índice S&P? No. Las que tienen obviamente una mayor capitalización bursátil, como lo puede ser finalmente eh, Microsoft, como puede ser Apple, como puede ser Google, Facebook, Amazon, van a tener una mayor presencia y mayor peso relativo sobre el índice y eso significa que al moverse cualquiera de estas acciones, ya sean una, dos, tres de estas acciones, van a tender a mover al índice la dirección que estas compañías tienden a señalar. En el caso, por ejemplo, que Microsoft tienda a subir de forma importante su cotización, va a tender a mover, debido al peso relativo que tiene sobre el S&P, va a tender a mover en forma positiva al índice americano. Lo mismo Google. Si lo llegan a hacer de forma negativa, por ejemplo, en el caso de las acciones de Amazon, si las acciones de Amazon llegan a tender a presentar un declive en su cotización, es muy probable que también arrastre a todo el sector, al consumo cíclico que este viene presentando, como también, por supuesto, al índice americano, el S&P, que, como bien sabemos y lo venimos comentando, tienen un peso relativo mucho mayor. Por lo tanto, es importante nosotros determinar cuál va a ser el sector en el cual o los sectores que nosotros vamos a estar determinando nuestra siguiente inversión. ¿Por qué? Porque en definitiva, el considerar los sectores, ya sea el sector tecnológico, el sector de telecomunicaciones, o el consumo cíclico, industrial, utilitarios, materiales básicos, siempre va a depender, por supuesto, del desempeño que a nivel económico Estados Unidos pueda venir a presentar. ¿Cuáles son de estos sectores los que, en definitiva, pueden llegar a presentar un mejor rendimiento? Por ejemplo, si nos detenemos a analizar uno de los últimos comunicados que el Banco Central, o, o más bien más que el Banco Central, el, la administración de Joe Biden ha realizado de llegar a implementar este nuevo paquete de, de infraestructura que podría ver la luz dentro de pronto, lógicamente tiende a afectar a todas aquellas compañías que tiendan una exposición mucho mayor a estos efectos, como por ejemplo las industrias o las compañías de fabricación, las industrias de materiales, la, la, las constructoras, son las que finalmente pueden lograr tener un mejor rendimiento futuro debido a la demanda que esto sugiere. Recordando que el plan de infraestructura conlleva la creación o con la... la, la la construcción de carreteras, seguramente edificaciones, lograr apuntalar o hacer modificaciones, arreglos, también en niveles de infraestructura, significan que todas estas compañías que veníamos mencionando, de construcción, de materiales, utilitario, propiedades, el real estate, pueden sufrir, por supuesto, alteraciones en sus valorizaciones, y eso es lo que el mercado comienza a descontar. Nuestro trabajo como inversionistas o como traders finalmente no es tan solo actuar con el movimiento que el mercado al día de hoy está presentando. Si veo que la acción está subiendo, voy a comprar. Si veo que la acción está bajando, voy, veo que voy a vender. Lo contrario, nosotros lo que tenemos que hacer o nuestra tra nuestro trabajo es intentar predecir qué es lo que puede llegar a ser la acción el día de mañana. Es por eso que uno hace un análisis fundamental, los cuales vamos a estar re revisando dentro de las próximas cápsulas de estos próximos partes del curso para poder determinar un valor teórico que al día de hoy la acción pueda presentar y por supuesto compararlo con el valor actual que el mercado nos está mostrando si nuestro valor teórico nos indica que la acción debería estar por sobre lo que actualmente está es lo que nosotros determinamos entonces como una, una correcta idea de inversión en donde aparentemente la acción que nosotros estamos analizando está subvalorada por el mercado 
Pensemos que nos toca analizar, por ejemplo, las acciones de Amazon eh, o Tesla puntualmente. Podemos revisar entonces el estado financiero de la compañía, hacemos un análisis exhaustivo, revisamos cuál es su presencia bursátil, cuáles son su posicionamiento con respecto a sus competidores, cuáles son los proyectos que esta compañía tiene por delante, cómo vienen la, los sistemas de financiamiento, cómo vienen también los periodos pasados en términos de venta, las proyecciones que la misma compañía pueda llegar a tener, son algunos de los argumentos que uno tiene que estar analizando para determinar si la acción que al día de hoy está cotizando en torno a los 700 dólares por, por, cada uno de, 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 por cada acción, si es que esta acción el día de mañana puede llegar a valer más o a costar más en el mercado. Por lo tanto, si, nosotros, si en nuestro análisis determina que el valor de la acción debería estar por sobre los 750 o estimamos que el valor de la acción debería estar en torno a los 800, se transforma en una adecuada o una correcta idea de inversión que podríamos estar considerando a lo largo del tiempo, para poder, por supuesto, aprovechar la fluctuación positiva que nosotros hemos proyectado que se puede llegar a, a, a considerar o a concretar, dependiendo, por supuesto, de los escenarios fundamentales o el escenario macroeconómico y microeconómico que hemos estado analizando en nuestra, en nuestra revisión. Y eso determina finalmente dónde nosotros podemos llegar a implementar una inversión. Lo mismo podemos hacer con los papeles de distintos sectores, revisar cuál es la compañía que mejor rendimiento pueda tener en el futuro eh, para cada una de estas. Veo que eh, César nos pregunta si hay sesiones de preguntas. Por supuesto, pueden hacerlas llegar a través del chat a aquellos que deseen hacer eh, consultas con respecto a lo que vamos comentando para poder, evidentemente, ir generando una dinámica distinta y resolver las dudas que puedan ir teniendo a lo largo de este seminario. Hay algunos aspectos que muchos de nuestros clientes no conocen o usuarios que al día de hoy se están introduciendo, que están com comenzando en esto del trading y que es la opción de poder comprar o vender en el mercado. No tan solo comprar y vender en el ejercicio habitual, de que yo compro algo y lo tengo que vender para poder, obviamente, obtener un rendimiento o el beneficio de esa compra inicial. Sino que en este mercado, en el mercado de los CFDs, nos permiten finalmente acceder a la dirección o a un mercado bidireccional en donde nos permite poder aprovecharnos de los movimientos positivos que pueda tener una acción, como también los movimientos negativos. O sea, ganar dinero cuando la acción comúnmente va al alza, como también, por supuesto, ganar dinero cuando el valor de la acción va a la baja. Eso lo podemos estar explicando, si entran dudas, o lo hemos comentado en otros seminarios, pero si entran dudas con respecto a esto, lo podemos revisar en otra, en otra instancia. Pero particularmente, en este tipo de ticket, lo que queremos revisar, por supuesto, es los distintos aspectos que uno tiene que considerar a la hora de llevar a considerar una inversión como aspectos básicos y sencillos. Primero que todo, determinar el tipo o el símbolo que vamos nosotros, el instrumento que vamos a estar operando. Si va a ser una ejecución directa a mercado con preventa, o pueden llegar a ser también órdenes de compra pendiente o ventas pendientes sobre el mercado que lo vamos a estar comentando en detalle y cómo se pueden llegar a considerar ya que este tipo de herramientas tanto las compras pendientes como las ventas pendientes pueden ser muy útiles para aquellos inversionistas de largo plazo que desean considerar un precio de compra o de venta mayor o o inferior al que actualmente se está contemplando. Ya lo vamos a explicar cómo es, cómo es que ocurre o cómo es que estas compras pendientes o ventas pendientes funcionan. Determinar el volumen a transar, la cantidad de acciones a comprar o a vender que nosotros vamos a determinar. Recordemos que en los volúmenes, el nivel o el número que nosotros seleccionemos va a responder a dos acciones, en este caso como el ejemplo nos muestra, va, de, va a responder a dos acciones double que estemos nosotros considerando. En, la misma, en, el mime, en el mismo ticket de compra o venta, nosotros podemos determinar un stop loss, que va a ser el límite máximo de pérdida, como también un límite máximo de ganancia, donde nosotros queremos salirnos de mercado, ya sea con ganancias o con pérdidas, eventualmente. Las pérdidas, no es que nosotros queramos asumir una pérdida en todo momento, sino que es una forma o un mecanismo para resguardar o cuidar, por supuesto, el capital que nosotros tenemos en ese minuto y no perder más dinero del que hayamos considerado si es que la tendencia tiende a revertirse. Y luego de eso, por supuesto, darle clic al botón comprar o vender del, del ticket señalado para poder acceder entonces a una operación de compra o de venta en el mercado. ¿Qué es lo que quería yo comentar con respecto a las operaciones de compra y venta? Primero que todo, el determinar que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a 
conocer las operaciones de compra, en donde nosotros compramos a cierto valor, por ejemplo, actualmente a un valor de 130 dólares la acción, en el caso de Apple, y pensando que en el futuro las acciones pueden llegar a subir hasta 170, por ejemplo, es donde nosotros tomaríamos el beneficio o venderíamos nuestras acciones en el mercado tradicional. ¿Correcto? No obstante, en este tipo de transacciones con CFDs, con CFDs apalancados, nos permite el mercado poder realizar operaciones en el sentido contrario. Pensemos en lo siguiente. Pensemos que las acciones actualmente de Apple, cada una de las acciones están en 100 dólares. Vamos a hablar de valores cerrados para hacer el ejercicio más sencillo. ¿Cómo es que yo accedo a una venta? Teóricamente, o en la práctica, lo que nosotros podemos llegar a hacer para poder vender estas acciones y poder beneficiarnos con, el, con, con, con la caída del precio de la acción, es poder determinar entonces una venta. Nosotros ya no vamos a ejecutar una compra, sino que lo que vamos a ejecutar va a ser una venta. ¿Qué es lo que significa ejecutar una venta a mercado? Que teóricamente las acciones de Apple se van a vender a 100 dólares a la cual nosotros, o como broker, nuestra plataforma les permite acceder a estas acciones, les presta, por ejemplo, en el caso, entre comillas, les presta, para hacer el ejercicio más sencillo, les presta una acción con un valor de 100. Pero con el compromiso de que el día de mañana esta acción no la devuelvan. Estamos hablando en términos sencillos para que se entienda la idea eh, y con conceptos muy básicos para que todo el mundo lo entienda si es que no conoce todavía los conceptos de compra y venta en el mercado de los CFD. Por lo tanto, la plataforma teóricamente les presta una acción para que ustedes la puedan vender a mercado, pensando o apostando bajo su análisis que el mercado, que la acción, va a presentar un menor valor el día de mañana, pensando que las acciones probablemente van a costar la mitad de lo que actualmente están costando en mercado. O sea que ustedes, bajo su análisis, proyectan que las acciones de Apple pueden llegar a valer 50 dólares por cada una, por cada una de ellas. Entonces... La plataforma, cuando ustedes le dan clic al botón de vender, se va a vender una acción a 100 dólares en mercado. Por lo tanto, ustedes, teóricamente, eh, tienen 100 dólares en sus manos, perfecto, esperando que el día de mañana las acciones lleguen a valer la mitad. Pensemos que en el transcurso de uno, dos meses, tres meses o incluso un día, las acciones de Apple llegaron a caer hasta un 50% y ahora ya no valen 100, sino que valen 50. Y como ustedes determinaron en la venta inicial, y nosotros le pusimos como un condicionante, entre comillas, que las acciones nos tenían que devolver una vez que se cumplieran los valores de, el, el valor 50 por cada una de ellas, Ustedes lo que hacen finalmente ahora con esos 100 dólares que obtuvieron vendiendo la acción, van nuevamente al mercado, la compran, entre comillas, ahora a un valor de 50, por lo tanto solamente tienen que gastar 50 dólares de esos 100 dólares que recibieron inicialmente. Por lo tanto ahora lo que van a tener ustedes en su poder va a ser una acción, una acción de Apple más... 50 dólares que obtuvieron por la venta de esa transacción o la venta inicial que ustedes realizaron. Porque recordemos, ustedes vendieron la acción en 100 dólares inicialmente y luego de eso, como el valor cayó a 50, solamente tuvieron que utilizar 50 dólares de esos 100 dólares para poder comprar la acción y hacer la devolución de la acción que la plataforma a ustedes les había prestado, entre comillas. Por lo tanto, ahora ustedes vuelven a tener una acción más los 50 dólares de ganancia que obtuvieron, le devuelven esa acción al broker, por decirlo de alguna forma, y ustedes se quedan con una ganancia de 50 dólares en su bolsillo. Esa es la forma de poder llegar a aplicar una, una posición de venta, de una orden de venta a mercado en, nuestra, en este tipo de plataformas, con contratos por diferencia, y pudiendo acceder entonces a la bidireccionalidad que el mercado presenta, y que puede ser obviamente eh, necesario o actualmente o facilitar finalmente la idea de cómo poder comprar y vender y aprovechar los movimientos en las dos direcciones de, este, de los mercados que al día de hoy se presentan. Tenemos algunas preguntas en la sección de, del chat, nos dicen, 
Esto es en el caso de, de operar con apalancamiento, ¿verdad? Tanto en el caso de operar con apalancamiento, sí, efectivamente. Al día de hoy existen dos cuentas en nuestra, en nuestra plataforma o como broker, que son las cuentas de invest o las cuentas apalancadas en contratos por diferencia. El hecho de poder apalancarse o poder tener esta facilidad nos permite aprovechar las dos direcciones del mercado, por lo que las cuentas invest tienden a limitar un poco ese tipo de situaciones, donde también limitan el apalancamiento, el hecho de poder nosotros comprar mayor cantidad de acciones que tal vez eh, tengamos la posibilidad, o incluso utilizar un porcentaje menor de nuestro, de nuestro capital inicial para poder acceder a la compra de distintos, de distintos mercados o de distintas acciones al día de hoy. Por lo tanto, siempre va a tener una ventaja por sobre las, las eh, plataformas en CFDs o con apalancamiento, por sobre las plataformas en Invest, que van a permitir, por supuesto, tener una mejor o un mejor, finalmente, control de las direcciones que el mercado pueda presentar, aprovechar las dos direcciones, en el caso muchas veces que los mercados puedan presentar un escenario bajista como el que vamos a ver a continuación, eh, surgen algunas ideas para poder cubrir los riesgos, eh, cubriendo de alguna forma con compras en otros instrumentos o también coberturas que podamos estar realizando en los mismos instrumentos dependiendo por supuesto de las distintas correlaciones que los mercados pueden estar haciendo. Como por ejemplo muchas veces puede surgir que nosotros tenemos una cartera de inversión en Estados Unidos eh, y estamos comprados en, en distintos sectores de Estados Unidos y comenzamos a ver que existe una crisis o existen reacciones importantes sobre la renta variable. Eso puede poner por supuesto en riesgo nuestros portafolios y cómo poder cubrir esos riesgos es poder apalancarnos o vendernos sobre otros índices o sobre instrumentos que puedan ser correlativos para poder defender o poder cubrir los riesgos que nuestras mismas transacciones al día de hoy, que pueden llegar a ser puntuales, puedan estar corriendo en el corto o en el mediano plazo, con el fin de no tener que liquidar ese portafolio que al día de hoy nosotros hemos considerado, sino que simplemente mitigar los riesgos eventuales y de corto plazo que florecen, pero no perder, por supuesto, la oportunidad de estar en mercado y de seguir, por supuesto, aprovechando nuestra, nuestra, nuestras proyectos proyecciones alcistas que podemos llegar a tener, por supuesto, para alguno de los instrumentos que se han considerado en nuestro portafolio. Nos pregunta um, Álvaro, um, ¿no es necesario comprar un lote de acciones? ¿Se pueden comprar unidades de acciones? Pero bueno, precisamente Álvaro, la cantidad que tú determinas acá en la sección de volúmenes va a, va a responder a la cantidad de acciones. Si tú seleccionas dos, va a estar comprando dos acciones de Apple, mientras que si tú seleccionas diez, va a estar comprando diez acciones de Apple. Dependiendo, obviamente, o del apalancamiento que tú puedas tener en tu cuenta, va a ser la cantidad límite que tú puedas llegar a considerar. Ahora, debemos recordar que la, el apalancamiento muchas veces mmm, tiene que ver por, eh, la exposición, o directamente tiene que ver con le, la exposición que uno pueda tener a mercado, pero los riesgos en cada transacción siempre los va a determinar el stop loss. Donde yo estoy situando mi stop loss es lo que va a determinar finalmente cuánto dinero yo puedo llegar a perder eh, directamente en mercado, que también se puede llegar a correlacionar con el apalancamiento si no lo utilizamos o eh, la cantidad de lotes o la cantidad de acciones que nosotros si no consideramos de forma prudente podemos estar perdiendo mucho más dinero del estimado de forma temprana. Pero siempre el stop loss va a ser nuestra primera medida de riesgo para controlar las pérdidas que nosotros podamos tener en el mercado día a día. Y nos pregunta eh, Jaime, nos dice, buenas tardes Renato, por favor, ¿qué opinión tiene sobre perspectivas de acciones como Tesla, Amazon o Apple que han sufrido una disminución en su cotización últimamente? Podemos hacer un breve comentario Jaime, pero este seminario no se trata de eso, recuerdo que este seminario está compuesto de cómo operar en acciones parte 1, eh, en un, un seminario que se compone de tres partes este mes de agosto, o sea, de, disculpen, de mayo que vamos a estar revisando esto para que nuestros clientes y usuarios puedan aprender de modo sencillo cómo hacer sus primeras análisis en acciones de los distintos mercados y cómo poder llegar a determinar posiblemente un portfolio de inversiones el día de mañana. Nos dice Marco Antonio, a ver, el Renato, Renato, el foco de este curso está orientado a un trading más posicional, de modo de mantener las operaciones durante varios días o semanas, o también sirve para trading intradiario o de unos pocos días. Básicamente todo lo que tiene relación con el análisis macro y microeconómico. La verdad que, Marco Antonio, vamos a estar eh, revisando de todo. Eh, obviamente en este seminario, como lo indicamos, en esta primera parte, en esta parte un, número uno, estamos viendo aspectos que son bastante básicos, bastante sencillos para poder hacer una... 
una base teórica para aquellos que no tienen grandes conocimientos al minuto de invertir en acciones, pero que sí puedan ser de útil ayuda para las próximas sesiones que vamos a estar viendo distintas formas de cómo conformar un portfolio, tanto de, cort, de, de largo plazo, mediano plazo, como por supuesto hacer un poco de trading y con esas operaciones que uno realiza en el corto plazo buscando algunas alguna ciertas estrategias que uno pueda llegar a considerar. ¿Cómo comprar o vender en el mercado? Que nos convoca esta, esta plantilla. Acá es donde nosotros podemos ver o, o situar dos, dos posiciones de compra eh, de, form, de forma distinta. Las buy stop o las buy limit. Cuando nosotros hemos determinado que, por ejemplo, en este caso estamos revisando un gráfico del oro, solamente no quiero que nos enfoquemos en el instrumento en particular, sino que en la gráfica. Cuando nosotros hemos, hemos identificado que el mercado de, de tal acción o de tal instrumento es un mercado alcista, pero que probablemente el mercado está en un rango o está cotizando en cierto valor que al día de hoy no me parece llamativo para poder adquirir dicha, dicha acción o dicho instrumento, yo puedo situar o configurar tipos de órdenes pendientes. Y en este tipo de órdenes pendientes nacen las buy stop y las buy limit, como también las sell stop y las sell limit que la vamos a estar revisando a continuación. La buy stop nos invita a comprar sobre niveles de resistencia. Lo que quiere decir que nosotros vamos a estar esperando automáticamente que una orden se active cuando el precio logra superar un escenario de resistencia. Entonces yo puedo configurar que mi operación de buy stop se active en compra cuando supere esa zona de máximos y comience a buscar retornos si es que el mercado llega a superar esta zona de este punto en adelante. En el caso cuando yo creo que el mercado puede presentar descensos o buscar incluso un mejor precio de entrada, es donde yo voy a considerar órdenes de compra límite o, o compra límite, la buy limit, que es comprar desde zonas de soporte. Lo que yo busco entonces es considerar una compra desde una zona menor a la actual para así poder obviamente aprovechar tal vez un mejor desplazamiento que el mercado alcista que yo estoy revisando o que he proyectado que este instrumento pueda llegar a tener y de esta forma también mitigar los riesgos que esta transacción puede llegar a considerar. Por ejemplo, pensemos que nuestro análisis tiene un objetivo en torno a esta zona. Nosotros creemos que el valor del instrumento debería llegar hasta este nivel. Por lo tanto, yo determino, como estamos en un rango lateral, técnicamente hablando, el mercado ha venido lateralizando durante las últimas jornadas o durante las últimas horas, por lo tanto, yo determino que por sobre niveles de resistencia yo tengo que buscar compras o en niveles de soporte tengo que buscar compras. Entonces, comparemos las dos ideas. Si yo voy a comprar con una orden de compra pendiente, probablemente lo que voy a situar por acá va a ser mi stop loss en torno a este rango, y mi take profit, por supuesto, con dirección hacia el objetivo. Va a ser ese rango aproximadamente. Más o menos eso es lo que estamos viendo para el desarrollo de la posición de compra. Mientras que si yo compro o, o activo una orden de compra límite, puedo buscar que si el mercado llega a retroceder hacia este nivel, se va a activar la compra, buscando un rendimiento mucho mejor que la compra anterior, y un nivel de stop también mucho más acotado, dependiendo por supuesto de los mínimos recientes que el mercado ha tenido en consideración. Por lo tanto, nuestras relaciones de riesgo de retorno pueden cambiar. Sí, pueden cambiar dependiendo por supuesto de la orden que nosotros deseemos instalar en nuestra, en nuestra operativa o en nuestra, en nuestra estrategia, por supuesto de acuerdo al análisis que nosotros hayamos realizado previamente. Entendiendo que los mercados pueden venir a buscar escenarios de soporte para poder subir futuramente o pueden buscar rupturas de escenarios de resistencia para subir. Nosotros nos, u, habitualmente utilizamos este tipo de órdenes para compras que pueden ser más impulsivas, en donde esperamos un fuerte, una fuerte reacción, por ejemplo, del mercado por sobre niveles de resistencia, aplicamos niveles de compra stop, de buy stop, o cuando los mercados lateralizan y creemos que el impulso que está acumulando el precio puede venir desde zonas mínimas, es donde nosotros utilizamos órdenes de compra límite, que son las consideradas órdenes de compra pendientes. Mientras que en el caso contrario, podemos también evidenciar órdenes de venta, tanto sell stop, que son ventas por debajo de niveles de soporte que actualmente el mercado desarrolla, son por supuesto los soportes que veníamos para el mismo instrumento identificando, y en este caso las órdenes de venta límite son las que nosotros consideramos ventas desde las zonas de resistencia, porque creemos que el precio eventualmente debería volver a subir a este nivel para luego seguir con un recorrido bajista. 
en el caso de las, ven, de las ventas pendientes de forma límite, mientras que las ventas de, de stop o las sell stop es cuando consideramos que el mercado podría irrumpir por debajo de niveles de soporte ra radicalmente para poder buscar entonces una proyección de caída y nosotros obtener el beneficio en la caída que el instrumento pueda estar presentando en esta ocasión. Vamos a revisar alguna de las otras preguntas que tenemos o comentarios. Nos dice Jesús, ¿se puede comprar microlotes como Forex en, en, Forex en acciones? No, no se pueden comprar eh, microlotes en acciones, eh, José, Jesús. Carlos nos pregunta, ¿podemos revisar las comisiones de los CFD y las comisiones en, la en las inversiones sin apalancamiento? Carlos, ¿los podemos revisar en una reunión en particular para, para poder hacer esa comparativa? No pierde cuidado que lo, vamos a estar, eh, lo podemos revisar en otra instancia. Eh, o lo puedes solicitar obviamente directamente con tu ejecutivo, que seguramente va a estar contento de poder ayudarte en ese aspecto. De hecho, Carlos, si no me equivoco, tenemos una reunión pendiente nosotros eh, para, para programarla, así que la podemos discutir y la podemos comentar dentro de estos próximos días eh, y resolver tu duda de inmediato. Pero en, este, en esta instancia no nos, no nos convoca el revisar ese tipo de detalles eh, teóricos o técnicos que estas instru estos instrumentos pueden llegar a tener. ¿Cómo funcionan las comisiones? Nos pregunta también Álvaro. Pues bien, las acciones sobre acciones no tenemos. Se pagan eh, finalmente swap diarios que uno pueda tener en las transacciones eh, de, de acciones. Eh, Admiral está liberado en, en cobrar. No tenemos cobres de, cobros de, de comisiones por comprar o vender en mercado acciones del mercado bursátil. Por lo tanto, eso es uno de los costos que se pueden aminorar también en este tipo de transacciones. ¿Dará alguna estrategia? Nos pregunta un personaje anónimo. ¿En esta instancia o en esta parte del seminario? No, en esta primera fecha no. En la segunda, tanto que va a ser el próximo martes como el martes, el tercer martes de mayo, sí estaremos brindando algunas estrategias de trading sobre acciones eh, para que puedas, por supuesto, participar. Nos pregunta Rolf, eh, ¿permite comprar? A... Renato nos pregunta... Eh, si Admiral Markets permite comprar acciones de uno a uno, sin abalancamiento. Sí, eh, Rolf, nos permite, tenemos una forma, una plataforma Invest, que nos permite, o que le permite a los usuarios comprar acciones sin apalancamiento, lo cual en algunas instancias puede ser provechoso, pero como lo hemos comentado, en otras instancias no deja de serlo pensando en segmentos como los que acabamos, o los que vemos en pantalla. Podemos ver un segmento que son segmentos a lo largo del tiempo para los distintos mercados, que son segmentos bajistas, que son los que nosotros tenemos que intentar evitar. Y una forma de evitarlos, o más bien de cubrir esos riesgos, es tener plataformas o opciones de mercado para que nosotros podamos acceder y cubrir los riesgos que son incipientes al día de hoy, o que las mismas acciones o los mismos sectores puedan estar presentando. Es importante no tan solo analizar en un nivel macroeconómico o en un nivel macro eh, las situaciones fundamentales que los mercados desarrollan. Ya lo comentábamos, es importante entender el contexto en los cuales los distintos mercados se desarrollan. Por ejemplo, actualmente el contexto en el cual las distintas economías se desenvuelven tiene un nombre y tiene un único nombre, que es el, el, la pandemia eh, por el coronavirus, lo cual está condicionando a los mercados durante los últimos 15 meses. Pero también... En el análisis técnico es importante entender algunos aspectos macro, de revisar cuáles son las situaciones o las condiciones generalizadas de los mercados. Es por eso que uno cuando está analizando una acción en particular, cuando uno se ha eh, embobado, por decirlo de alguna forma, con alguna acción, con Tesla, con Amazon, con las, con las clásicas acciones que uno pueda tener, o con las mismas estas acciones que muy eh, parcialmente van llamando la atención de, de, del mercado en general, pueden ser una forma de, por supuesto, de entender ciertas condiciones de corto plazo. Pero cuando nosotros llegamos a tomar en consideración inversiones que significan movimientos mucho más prolongados en el tiempo, pensar que tal vez las acciones de Tesla pueden alcanzar los 800 dólares por acción, o que las acciones de Apple pueden alcanzar cierto valor, son proyecciones que pueden tardar cierto, tiemp cierto tiempo o mayor tiempo el que uno estima. Es por eso que es importante el considerar el timing en el cual uno va a invertir y también es importante revisar en el contexto que los mismos índices se están desenvolviendo y por supuesto el contexto macroeconómico que actualmente están involucrando los mercados. El revisar el análisis técnico a nivel macro nos lleva por supuesto a revisar en el caso cuando nosotros estamos revisando el mercado americano es revisar qué es lo que está pasando por ejemplo con el S&P, con el Dow Jones o con el Nasdaq dependiendo del sector que estemos transando o el que esté, no esté llamando la atención. 
Por lo tanto, el identificar cuáles son las tendencias que el mercado desarrolla, las tendencias positivas, las tendencias negativas, los minutos de contracción, eh, evitar tal vez algunos segmentos bajistas, son una de las principales eh, tareas que nosotros como traders tenemos que tener o como analistas al minuto de llegar a conformar un portfolio. Podemos evidenciar cómo los mercados durante los últimos días, y este es un gráfico actualizado de esta, de esta semana, en donde el mercado retrocede de forma importante durante los últimos días, retrocediendo todo lo que se venía ganando durante las últimas dos semanas del mes de abril y las primeras semanas o los primeros días de este mes de mayo. Por lo tanto, eso quiere decir que los mercados están mostrando cierto resentimiento sobre distintos instrumentos y eso es lo que no deja finalmente indiferente a nadie. Ciertos papeles comienzan a tener mayor importancia, ciertos papeles comienzan a ser mucho más eh, vulnerables ante las condiciones macroeconómicas o los, o los nervios que el mercado pueda tener, y es por eso que es importante evitar o analizar cuáles son las condiciones que en este tipo de instancias se pueden llegar a dar descensos importantes. ¿Para qué? Para poder obviamente evitarnos eh, riesgos innecesarios al minuto de acceder a mercado, a pesar de que uno pueda llegar a tener, por supuesto, una proyección y decir que el mercado de tal acción es positivo, que la compañía tiene proyecciones positivas, no debemos olvidar que a nivel de índice o a nivel de sentimiento del mercado, el mercado se vuelve bajista. Todas las acciones tienden a caer unas más que otras, unas menos que otras, pero eventualmente todo el mercado tiende a descender cuando los nervios o cuando Wall Street o cuando los inversionistas entran en modo pánico o existen también argumentos para que esto pueda llegar a ocurrir. Por lo tanto, nosotros como inversionistas tenemos que esperar estos movimientos para determinar, por supuesto, las caídas, los niveles de soporte que cada una de estas compañías o acciones pueda llegar a tener en mercado para poder, obviamente, reestructurar nuestro portafolio y comenzar nuevamente a apostar, entre comillas lo digo apostar, o obviamente, o generar nuevas órdenes de compra pensando en el desempeño histórico que históricamente, valga la redundancia, tienen los papeles o tienen las acciones en el mercado bursátil. Históricamente, las acciones americanas presentan un recorrido alcista, máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo de forma consecutiva, en donde las condiciones que el mercado presenta, por supuesto, son alentadoras al día de hoy para futuro, pero también el mercado no está exento de esos riesgos. Y esos riesgos son los que nosotros tenemos que evaluar. ¿Cómo van a afectar a los distintos mercados? ¿Cómo van a afectar, por supuesto, a los distintos sectores? para poder considerar cuál va a ser nuestra siguiente inversión o cómo nosotros también podemos llegar a defender al portfolio que al día de hoy estemos o, obviamente hayamos implementado. En las, próximas, en las próximas cápsulas vamos a estar obviamente brindando algunas también herramientas para, para poder cubrir algunos o ciertos riesgos que los mercados presentan en este tipo de instancias, cómo poder tal vez defender nuestro portafolio, como por ejemplo cubriéndolo con posiciones de venta sobre índices, por ejemplo, alemanes, como sobre índices que tengan también un menor rendimiento que el índice americano como el que, como el que al día de hoy presenta, y de esa forma tal vez ver un menor eh, impacto negativo sobre el portfolio que nosotros llevamos a cuestas, y por supuesto también mitigar los, las pérdidas que se puedan tener, y por supuesto maximizar los retornos que nosotros podamos llegar a tener el día de mañana. Al analizar, por supuesto, los contextos generales o macro que un, instrumento, que un índice pueda presentar, nos permite el día de mañana poder determinar cuáles son las tendencias que los mercados vienen mostrando. En el caso, por ejemplo, un análisis técnico más micro, el revisar qué es lo que está ocurriendo con una compañía en particular. Vemos cómo las tendencias van siendo crecientes a lo largo del tiempo. En el caso de Tesla, podemos evidenciar que la tendencia es favorable a lo largo de los últimos, del último año, una tendencia eh, totalmente positiva una secuencia de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo que viene dibujando, pero hemos visto como en el último segmento comienza a presentar un cierto declive, un cierto declive que también está mostrando la renta variable general en Estados Unidos y que puede determinar ciertos movimientos. La tendencia claramente es una tendencia alcista. Máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo, como lo comentábamos. Y el RCI también nos entrega algunas pistas. Algunas pistas. Dicta quiebres de tendencia y recuperación de la fuerza relativa, que es lo que nosotros podemos ir viendo en pantalla. Quiebres de la tendencia de la fuerza relativa indica la probabilidad que el mercado venga a presentar un posible movimiento favorable. Ahora, este movimiento favorable, de acuerdo a la tendencia que el mercado está mostrando, no queda exento, por supuesto, de los riesgos que en el corto plazo la renta variable en general pueda presentar. Y fíjense qué es lo que ha ocurrido con Tesla durante las últimas jornadas. 
ha venido a romper finalmente una tendencia positiva a lo largo del tiempo, en donde la secuencia todavía es una secuencia de máximos y mínimos creciente a lo largo del tiempo. No obstante, se vulnera la línea de tendencia, poniendo riesgo el escenario alcista de corto plazo. Que un mercado rompa una tendencia no significa que la tendencia va a cambiar eh, completamente, no significa que las acciones de Tesla ahora van a presentar un escenario negativo y se van a venir a cotizar nuevamente al rango de los 200 o 100 dólares, sino que todo lo contrario, quiere decir que el mercado se está tomando posiblemente una pausa del movimiento alcista que venía mostrando anteriormente y puede comenzar tal vez a mostrar un rango de consolidación para luego de eso determinar y obviamente despejar las dudas que el mercado al día de hoy arrastra, que vienen también seguramente arrastrando las acciones de Tesla durante las últimas jornadas, producto de este sentimiento de incertidumbre que los mercados presentan, y que arrastran nuevamente al mercado entero, como lo hemos indicado, a algunas acciones más que otras, pero en este caso tenemos que identificar cuáles son los siguientes niveles que la acción pueda llegar a presentar. Si, nos, si nuestro análisis macro ha determinado que las acciones de Tesla deberían en el futuro presentar un movimiento nuevamente favorable hacia la zona de los 860, 830 dólares por acción, ese tiene que seguir siendo nuestro horizonte en el largo plazo. Eso quiere o, o, o dig, resta que los mercados puedan presentar movimientos bajistas, no, todo lo contrario. Es muy sano que los, que los mercados presenten movimientos bajistas y que consideren, por supuesto, niveles de soporte para ir estructurando un mercado alcista mucho más sólido y mucho más saludable. Por lo tanto, nuestra tarea es poder identificar dónde van a estar o dónde pueden estar esos soportes importantes para poder llegar a considerar entonces un mejor posicionamiento de acuerdo a la proyección inicial que nosotros teníamos o la idea inicial. En este caso, el mercado vulnera líneas de tendencia, por lo tanto, el siguiente soporte tiene que estar considerado en las zonas de mínimos previos para poder determinar entonces un posible rango de compra sobre las acciones que nosotros estamos visualizando. Y si es que eventualmente los mercados llegan a perder este nivel como escenario de soporte, tenemos que ir a buscar los siguientes máximos o mínimos para determinar, por supuesto, hasta dónde el mercado podría llegar a ceder terreno y eventualmente recuperar la proyección que nosotros inicialmente hemos revisado a nivel macroeconómico y obviamente microeconómico para la, para la compañía en cuestión. Un ejemplo sencillo de análisis técnico, entendiendo o, o adentrando en esta primera eh, parte de cómo eh, operar acciones en Admiral Markets y por supuesto cómo operar acciones en el mercado de renta variable. Como les he comentado, en, las, en los siguientes episodios o partes de este curso, que van a ser el próximo martes y el subsiguiente, vamos a estar adentrándonos mucho más en el análisis fundamental de una compañía, que es lo que hemos obviamente eh, invitado también a hacer en, este, en esta instancia de forma breve, entendiendo que un análisis fundamental comprende, un, y como lo hemos comentado, un análisis macroeconómico, que es entender el escenario en el cual la economía se viene moviendo y para eso nos ayuda un calendario macroeconómico día a día, entender el rendimiento de la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que responde al crecimiento de una economía, a las tasas de desempleo, a las cifras de creaciones de puestos de empleo, como otros eventos que pueden llegar a ser relevantes para nosotros determinar cómo se encuentra esa economía y cómo posiblemente los papeles de esa economía, o sea, las acciones, las compañías mismas, tienen sí o no un futuro próspero en el mercado. Y luego de eso tenemos que realizar un resumen de compañía o un resumen microeconómico, en donde nos toca analizar la, la capitalización bursátil, eh, los precios obviamente que al día de hoy vienen elaborando, los, las fechas de resultados trimestrales, sus beneficios por acción, su ratio, su per earnings, cuáles son los ratios de ganancia que pueden tener la compañía, las conversiones estadísticas, por ejemplo, que puedan llegar a tener las acciones de Tesla en el, en el caso o en el ejemplo que estamos evidenciando, las medidas de evaluación cuáles son las capitalizaciones bursátiles, cuáles son las entregas, los precios con respecto a venta, los precios por libro, sus, obviamente sus presentaciones financieras, sus grandes eh, sus presentaciones fiscales, cómo han venido rentando, la, la rentabilidad que pueden tener, el margen operativo, el margen de ganancia que pueden tener una compañía, y así como una serie de datos que pueden ser relevantes para que nosotros podamos llegar a establecer si la compañía tiene o no un futuro en el mercado o eventualmente la valorización teórica que, eh, que nosotros podemos analizar puede estar por sobre lo que el mercado presenta al día de hoy. 
Antes de dar de, por finalizado, debo recordarles, por supuesto, que este seminario ha sido grabado. Seguramente lo van a poder encontrar dentro de pronto en nuestro canal de YouTube. Seguramente ya mañana por la mañana van a encontrarlo ya publicado en esta primera parte de un curso que comprende tres secciones, en donde ya en los próximos dos estaremos indicando otros tips, otras formas de analizar el mercado, ya de, de adentrándonos directamente en el análisis fundamental, entender qué es realmente el análisis fundamental de una compañía, de revisar cuáles son los distintos tipos de análisis fundamentales, y de esa forma también ir comprendiendo otros aspectos del análisis técnico que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión en el mercado de la renta variable y, por supuesto, las acciones del mundo. Eh, tenemos algunas preguntas... Eh, ¿Cuál es el mínimo de acciones que se pueden comprar o vender? Nos pregunta Jesús. Una acción es la que puedes comprar o vender como mínimo. Eh, ¿Cómo se trata el reparto de utilidades trimestrales que hacen las compañías? Carlos nos pregunta. Eh, Carlos, eso, la, los rendimientos o el reparto de utilidades se hace de forma trimestral, como tú bien lo comentas, y estos se van a ver eh, reflejados en formato de swap. Si la compañía, por supuesto, paga eh, utilidades de forma trimestral, a ti se te va a haber eh, generado un, un pago eh, positivo sobre el valor de swap que tú tienes en tu, en tu cuenta, y eso obviamente se introduce a ti como un, como, un, como un aliciente, por supuesto, al rendimiento que pueda tener tu acción o tu, tu, tu transacción en mercado en ese minuto. Pero se ve reflejada en formato de swap, de forma positiva, que tal vez va contrarrestando, por supuesto, el swap negativo que diariamente se puede llegar a cobrar por un instrumento en mercado. Eh, con la venta de acciones de Bill Gates, ¿puede afectar el S&P? Eventualmente puede afectarlo, pero lo afecta de forma parcial o de forma puntual. Son situaciones que en el mercado se consideran a diario, hay muchas ventas de hecho en el día a día que grandes inversionistas o dueños de compañía realizan, que pasan muchas veces desapercibidas hasta que son comunicadas por lo, por lo general. Este tipo de acciones o de, de procesos de venta de acciones eh, son comunicadas posteriormente, no es algo que al día de hoy se comunica oh, hoy día Bill Gates vendió tal cantidad de acciones, no, son cosas que se mencionan posteriormente eh, y se informan en el mercado de forma pública, si bien la información es pública, son cosas que se conocen posteriormente o días posteriores. ¿Podemos invertir en acciones del mercado chino, en índices del mercado chino? Tienes acciones, por supuesto, a índices asiáticos, tanto el Nikkei 225 que hemos analizado el día de hoy en nuestro, en nuestro, en nuestro seminario y en nuestro canal de, de Telegram que tenemos. Si sí, tienes acciones a índices chinos o del mercado asiático, eh, el Nikkei 225 de Japón, el Hang Seng también tienes acceso en mercado asiático, son algunas de las formas de poder acceder a, este, a estos distintos mercados. Nos pregunta Carlos, en las próximas clases nos enseñarán cómo encontrar el precio de una acción de determinada compañía viendo los estados financieros. Vamos a intentar, como los tiempos son breves, solamente tenemos un, un, una hora y una hora y fracción para poder realizar un seminario, sí, vamos a intentar obviamente adentrando en ese, en ese aspecto. Es una cuestión que tiende a ser obviamente mucho más compleja, que lleva mucho tiempo de analizar, pero vamos a intentar adentrarnos en esos aspectos para poder enseñarles de cierta forma un análisis fundamental lo más adecuado, lo más correcto a nuestro tipo de participación también recordando que somos inversionistas de tipo retail muchas veces no conlleva el hecho de llevar análisis fundamentales eh, mucho más precisos mucho más profundos, ya que también no tenemos eh, muchas veces los traders o el común de, de los clientes que nosotros tenemos no tienen proyecciones de mantener inversiones de muy largo plazo la mayoría de nuestros clientes, digámoslo, buscan inversiones de corto plazo, buscando las transacciones, los potenciales movimientos que esto pueda llevar, y eso es lo que también estamos respondiendo en este tipo de instancias, buscar, obviamente, o responder a las necesidades de la mayor cantidad de nuestros clientes. Eh, Jaime nos dice, gracias, excelente seminario, la próxima sesión es a la misma hora el siguiente martes, correcto Jaime, ya te puedes registrar a través de nuestro, de nuestro sitio web, pedirle acceso obviamente también a, a tu asesor, si, si no eres cliente de, de Admiral vas a tener que solicitar un acceso con, con, con tu asesor eh, para poder acceder por supuesto a la siguiente parte. Guillermo nos agradece, Álvaro también nos agradece, Alexander nos pregunta, ¿cómo ves la caída del Nasdaq en estos días? La verdad es que los descensos de la renta variable está condicionada por la inflación que se reporta mañana en Estados Unidos y eso lo vamos a estar comentando el día de mañana en nuestro seminario de trading en vivo a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube. 
Así que los dejo invitados para mañana a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, en donde van a poder entonces encontrar eh, las nociones y obviamente la explicación que tenemos para los movimientos que la renta variable al día de hoy viene presentando. Nos pregunta o nos dice Robinson, ¿dónde puedo encontrar un glosario de términos para entender un, un poco más todo lo nombrado? Robinson, en nuestro mismo sitio web, tú te puedes ir directamente a la página eh, admiralmarkets.com, en la sección de educación vas a tener un glosario del trader, como también artículos y tutoriales que pueden ser eh, interesantes para cualquier trading que se está iniciando en este proceso, de entender distinta, distintas... Eh, conceptos que seguramente al día de hoy no manejas, pero que con el paso del tiempo los vas a ir conociendo. Nos pregunta Marco Antonio, ¿los swaps por mantener acciones de un día a otro son muy relevantes o son marginales? Y lo otro, Admiral cobra spread más altos que por operar con índices al operar con acciones. Los spread por lo general son eh, spread que son dinámicos, eh, varían conforme pasa el tiempo, evidentemente siempre los spread van a ser menores en, la, en los instrumentos que tengan mayor liquidez, por lo tanto en las acciones que tengan mayor liquidez como Apple, Amazon, las más conocidas por lo general y las que tienen mayor capitalización bursátil, van a tener siempre spread que van a ser marginales. Eh, que tienen un menor spread, probablemente sí, es más barato tal vez operar acciones directamente eh, que índices, dependiendo obviamente sea el caso, los apalancamientos y por supuesto también los rangos temporales que uno pueda estar buscando en sus inversiones. ¿Los swap son marginales o relevantes? Al menos yo los considero marginales por mi tipo de operativa, eh, pero para aquellos que puedan llegar a considerar inversiones de muy largo plazo, estamos hablando tal vez de dos años o tres años en adelante, pueden que generen situaciones que ya no sean tan marginales, que pasen a ser un poco más relevantes, pero que también considerar estos tópicos como algo eh, interesante. Debemos recordar que, eh, por lo general, transamos acciones de forma apalancada, por lo tanto tenemos ac eh, acceso a un apalancamiento que en otras instituciones no podríamos llegar a tener. Eso es lo importante también a considerar. Que en un mercado, tal vez, o si vamos al banco, seguramente nosotros como inversionistas retail difícilmente nos otorguen apalancamiento, a diferencia de inversionistas institucionales, institucionales que sí le ofrecen apalancamiento debido, obviamente, al abultado que pueden llegar a tener en sus cuentas corrientes o en, la, o en el manejo de la confianza que también los bancos o las instituciones puedan tener con dicho inversionista. Xiomara nos agradece, agradece, Carlos nos indica muchas gracias, muy, fructí, muy fructífera esta capacitación. Última pregunta, ¿cómo funciona lo de los bits en la fluctuación de cada acción? No entiendo esa parte muy bien, me refiero a cómo afecta ese precio del bit a la ganancia de nuestras inversiones. Eh, no entiendo a qué te refieres con el bit particularmente, lo que puede llegar a ser tal vez son las pequeñas fluctuaciones, en el, no, no, no entiendo precisamente tu, tu pregunta Carlos, a ver si es que la, la detallas o tal vez la conversamos en nuestra reunión que tenemos pendiente. Jaime nos dice... Soy cliente eh, de Admiral, feliz noche para todos, éxitos en sus inversiones, muchas gracias por el seminario, nos comenta Marco Antonio, así que bueno, ya nos estaremos viendo el próximo día martes a la misma hora, a las 6 de la tarde, para estar eh, o para seguir por supuesto con este, con este seminario de día martes y cómo obviamente estamos eh, adentrándonos en esta capacitación de cómo operar en acciones. Hemos finalizado entonces la parte 1. Nos vemos el próximo martes 18 con la parte número 2, en donde ya vamos a estar viendo teo, temas un poco más fundamentales o adentrándonos en, en el análisis fundamental, cómo poder interpretar ciertas nociones o ciertas noticias para el mercado y cómo también podemos y, eh, identificar cuáles son las noticias que generan ruido o volatilidad, como también cuáles son las noticias que son importantes para las compañías que nosotros vamos a analizar o que podemos obviamente contemplar en un futuro portafolio de inversión. Agradecerles desde ya por su participación, por supuesto, eh, a nombre de Admiral Markets y a título personal, un placer poder obviamente brindar este tipo de instancias, espero que haya sido de, de agrado y de ayuda, y nos vemos entonces en un próximo seminario, y seguimos el próximo martes con, esta, con este curso para operar acciones, parte 2. Un abrazo para todos, y que tengan una excelente tarde de día martes.